टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टंट इंटरनल ऑर्गन दैट इज लंग्स वी हैव टू लंग्स आपण जेव्हा श्वसन करतो तेव्हा नाका वाटे हवा शरीरात घेतो तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत आहे ती ज्या आंतरेंद्रियांमार्फत शरीराला पुरविली जाते त्या आंतरेंद्रियालाच फुफ्फूस असे म्हणतात आता आपण फुफ्फुसाचं कार्य पाहूया वेन आय ब्रीथ इन वी टेक एअर इन थ्रू द नोज द इंटरनल ऑर्गन्स थ्रू विच एअर इज सप्लाईड टू द बॉडी आर कॉल्ड लंग्स आपण श्वास घेतो तेव्हा नाकावाटे हवा शरीरात घेतो ती ज्या आंतरेंद्रियांमार्फत शरीराला पुरवली जाते त्यांना फुफ्फुसे म्हणतात आपल्याला दोन फुफ्फुस असतात वी हॅव टू लंग्स दे आर सिच्युएटेड इन द थोरॅसिक कॅव्हिटी आपल्याला दोन फुफ्फुस असतात हे तुम्ही चित्रात पाहत आहात आणि ती आपल्या शरीराच्या वक्ष पोकळीमध्ये असतात द हार्ट and the lungs are very important for our body and they both are situated in the thoracic cavity a pipe like internal organ carries the air we breathe in into the lungs this is called the wind pipe the wind pipe separates into two branches each branch is called a bronchus when we breathe in the lungs expand a little That is why our chest swells up when we breathe in. आता पहा श्वासाबरोबर जेव्हा आपण हवा आत घेतो ती हवा फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक नळीसारखं आंतरेंद्रिय असतं आणि त्यालाच श्वासनलिका म्हणतात श्वासनलिकेला पुढे दोन फाटे फुटतात हे तुम्ही पाहिलंच आहे त्या फाट्यांना श्वसनी असं म्हणतात हे पाहते दोन फाटे आणि श्वास घेतल्यामुळे फुफ्फुसे थोडी प्रसरण पावतात त्यामुळे श्वास घेतल्यावर आपली छाती फुकते नाव देअर इज अ केश मेड ऑफ बोन्स दॅट प्रोटेक्ट दिस टू ऑर्गन्स इट इज कॉल्ड रिप केज इट केप्स द हार्ट अँड लंग सेफ अँड सिक्युअर हा जो हाडांनी बनलेला छातीचा पिंजरा आहे त्यामध्ये आपली फुफ्फुस आणि आपलं हृदय हे सुरक्षित असतं अत्यंत महत्वाची अशी इंद्रिय सुरक्षित राहावीत म्हणून त्यासाठी हाडांचा पिंजरा केलेला आहे त्यालाच इंग्रजीमध्ये रिपकेज म्हणतात द लोकेशन ऑफ द हार्ट इज बिटवीन द लंग्स अ लिटिल टू द लेफ्ट यू कॅन सी इन द पिक्चर द लेफ्ट लंग हॅज अ स्लाईट डिप्रेशन द राईट लंग इज स्लाईटली बिगर दॅन द लेफ्ट लंग बिकॉज द हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साईड दोन फुफ्फुसांच्या मध्ये किंचित डाव्या बाजूला हृदय आपल्याला दिसत आहे तिथे डाव्या बाजूला फुफ्फुसांमध्ये खोलगट जागा असते आणि उजवं फुफ्फुस जे आहे ते डाव्या फुफ्फुसापेक्षा किंचित मोठं असतं अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टंट इंटरनल ऑर्गन इज ब्रेन द ब्रेन इज सिच्युएटेड इन द क्रॅनियल कॅव्हिटी अवर ब्रेन इज कॉल्ड द मॉनिटर ऑफ अवर बॉडी जसं शाळेमध्ये वर्गातला जो मॉनिटर असतो तो शिक्षक वर्गात नसताना शिक्षकांनी सांगितलेली कामं किंवा वर्ग नियंत्रण करण्याचं काम व्यवस्थित पार पाडत असतो तसंच आपला मेंदू हा शरीराचा मॉनिटर आहे शरीराच्या सगळ्या अवयवांचं काम व्यवस्थित पार पाडणं त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणं हे काम हा मेंदू करतो म्हणूनच मेंदूला आपल्या शरीराचा मॉनिटर असं म्हणतात ब्रेन कंट्रोल्स ऑल दॅट वी डू it is in the brain that we become aware of emotions such as anger joy sorrow etc the meaning of the information collected by our sensory organs is also understood in the brain nanendriyan marfat che aplyala maiti anun dili jate tyacha aklan karan ani tya bhavnanvarte niyantran karnacha kaam tya bhavnanchi janev karun denacha kaam ha mendu karit asto if you tap your head you can feel something hard Yes it is the skull the skull protects the brain from things that hits it injury to the brain can make one disabled for life it can even cause death hence the brain needs to be totally protected mendu lai ja jali tar manus kayam cha apanga hu shakto kiwa to dagavnya cha hi sambhav asto त्यासाठी मेंदूला परिपूर्ण संरक्षणाची गरज असते आणि म्हणूनच चित्रात दिसत असल्याप्रमाणे 
निसर्गाने मेंदूच्यावर कवटीचे कवच घातलेले आहे स्टुडंट्स डू यू नो वेन यू लर्न अ पोएम इट इज रजिस्टर्ड इन द ब्रेन दॅट इज वाय वी कॅन रिमेंबर इट धीस वर्क ऑफ रिमेंबरिंग इज कॉल्ड मेमरी आपण जेव्हा कविता किंवा गणिताचे पाढे पाठ करतो ती आपल्या मेंदूत नोंदवली जातात आणि म्हणूनच आपल्या लक्षात राहतात एखादा प्रार्थना श्लोक किंवा मराठीची कविता देखील आपण लक्षात ठेवू शकतो आणि मेंदूच्या या कामाला स्मरणशक्ती असे म्हणतात मानवी शरीराची रचना खूप गुंतागुंतीची आहे आपल्या शरीराचे काम व्यवस्थित चालावे यासाठी शरीरात अनेक आंतरेंद्रिय असतात त्यांची रचना आणि कामे यांची माहिती खूप मनोरंजक आहे पुढच्या इयत्तेत तुम्ही ती माहिती नक्की मिळवा तोपर्यंत या धड्यामध्ये अभ्यासलेल्या सर्व आंतरेंद्रियाची माहिती पुन्हा एकदा वाचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लँक्स द इंटरनल ऑर्गन्स दॅट हेल्प डायजेस्ट फूड आर अन्न पचनासाठी मदत करणारी इंद्रिय कुठे असतात बरं अगदी बरोबर दे आर प्रेझेंट इन द एलिमेंटरी कॅनल नेक्स्ट क्वेश्चन वी हॅव डॅश लंग्स आपल्याला फुफुस किती असतात करेक्ट आपण व्हिडिओमध्ये पाहिलंच आहे वी हॅव टू लंग्स थर्ड सेंटेन्स एव्हरी डॅश ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट एव्हरी थ्रोबिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट आन्सर इज थ्रोबिंग फोर्थ सेंटेन्स वी बिकम डॅश ऑफ ऑल अवर इमोशन्स इन द ब्रेन वी बिकम अवेअर ऑफ ऑल अवर इमोशन्स इन द ब्रेन म्हणजेच सर्व भावनांची जाणीव आपल्याला मेंदूमध्ये होते लास्ट सेंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्युमन बॉडी इज व्हेरी डॅश अँड द आन्सर इज कॉम्प्लेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्युमन बॉडी इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स मानवी शरीर रचना ही गुंतागुंतीची आहे नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टुडंट आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट वॉट इज मेन बाय इंटरनल ऑर्गन आन्सर इज द ऑर्गन प्रेझेंट इन साइड द बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स क्वेश्चन टू नेम द टू कॅव्हिटीज इन द एबडोमेन पोटाच्या भागातील पोकळीच्या दोन भागांची नावे लिहा अँड द आन्सर इज एबडोमेनल कॅव्हिटी अँड पेल्विक कॅव्हिटी आर द टू कॅव्हिटीज प्रेझेंट इन द एबडोमेन पोटाच्या भागात उदर पोकळी आणि कटी पोकळी हे दोन भाग असतात थर्ड क्वेश्चन विच इम्पॉर्टंट ऑर्गन आर सिच्युएटेड इन द रिप केज इन द थोरॅसिक कॅव्हिटी अँड द आन्सर इज द हार्ट अँड द लंग्स आर सिच्युएटेड इन द रिप केज इन द थोरॅसिक कॅव्हिटी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाय डज द चेस्ट स्वेल वेन वी ब्रीद इन आपण श्वास घेतल्यानंतर आपली छाती का फुकते अँड द आन्सर इज वेन वी ब्रीद इन द आउटसाइड एअर एंटर्स इन द बॉडी अँड हेन्स द चेस्ट स्वेल्स आपण श्वास घेतल्यानंतर बाहेरील हवा शरीरात जाते आणि त्यामुळेच आपल्याला छाती फुगल्याचे जाणवते नेक्स्ट क्वेश्चन वाय इज द ब्रेन सिच्युएटेड इन द केसिंग ऑफ द स्कल सर्गाने मेंदूच्यावर कवटीचे कवच का घातले आहे बरे द आन्सर इज द ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑर्गन If there is injury to the brain a person can become disabled for life or even death can occur therefore the brain is protected in a bony cage is called skull mendu ha sharirache mahatvapurna avayav aslyamule tyala dokyacha kavtet nisargane surakshit thevlele ahe video madhe dilele prashna saravasathi ekda tumcha jawal lihun theva video shevat paryanta pahilyabaddal खूप खूप धन्यवाद